ஒரு வைரம் இருந்தது அது நம்மை விட்டு பிரிந்து விட்டது அவர் ஒரு நஜம் எழுதினார் அதை அவர் நான் எல்லாரையும் விட அதிகமாக காலத்தின் கலீஃபா அவர்களை நேசிக்கின்றேன் என்றே ஆரம்பித்திருந்தார் காலத்தின் கலீஃபா அவர்கள் மீது எனக்கு இருக்கும் அன்பு அவர்களுக்கு ஒருபோதும் தெரியவராது என்று முடித்திருந்தார் ஆனால் எனது அன்பிற்குரிய தாலே நான் உங்களுக்கு கூறுகிறேன் உங்களுக்கு கிலாஃபத்தோடு அன்பு நேசத்தின் தொடர்பு இருந்தது என்பது உங்களுடைய இந்த கடைசி சொற்களுக்கு முன்னாலும் கூட எனக்கு தெரிந்திருந்தது உங்களுடைய ஒவ்வொரு செயலிலிருந்தும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு அசைவிலிருந்தும் உங்கள் கையில் கேமரா இருந்து நான் உங்களுக்கு முன்னால் இருந்தபோதும் கேமரா இல்லாமல் நீங்கள் என்னை சந்தித்த போதும் உங்களின் கண்களின் பிரகாசத்தால் இந்த அன்பு வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்தது உங்களுடைய முகத்தின் ஒரு வகையான வினோதமான பொழிவின் காரணமாக அந்த அன்பு வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்தது சுருக்கமாக கூறினால் உங்களுக்கு காலத்தின் கலீஃபாவோடு இருந்த அன்பு வெளிப்படுவது எல்லா வகையிலும் உங்களுடைய எல்லா செயலிலும் இருந்து தெரிய வந்தது இருபத்தி நான்கு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முகர்ரம் பதினான்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்று ஹிஜ்ரி அன்று இஸ்லாம் அஹமதியத்தின் மதிப்புமிக்க அடியார் கிலாஃபத்தின் உண்மை பற்றாளர் வாழ்வை அர்ப்பணித்தவர்களின் தனித்துவமானவருமான சையத் தாலே அஹமத் ஷஹீதின் அந்தஸ்திற்கு உயர்த்தப்பட்டார் Sayyid Talay Ahmed was ambushed while filming for a Muslim TV channel. He was in Ghana to report on charity work carried out by the Muslim community for the TV channel MTA. And it seems he was focused on his job to the very end. அவருடைய வாழ்வு மற்றும் அவரது நற்செயல்கள் நமக்கு ஆர்வமூட்டுபவையாக உள்ளன. மேலும் நாம் உயிர் தியாகம் செய்தவர்களின் அருளுக்குரிய நினைவுகளை எவ்வாறு உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கின்றோம் என்று பார்க்க வேண்டும். uske akhlaq nirale the adai thi ajeeb engalade thirumanam hartley polil nadandathu ஹஸ்ரத் நான்காவது கலிஃபத்துல் மசீர் ரமகுல்லாஹ் அவர்கள் நிக்கா செய்து வைத்தார்கள் எங்களது நிக்கா இரவில் நடந்தது நான் ஹுசூர் அவர்களிடம் இந்த திருமணத்தின் மூலமாக பிறக்க இருக்கும் குழந்தைகளுக்கான பிரார்த்தனைக்காக விண்ணப்பித்தேன் அது ஹுசூர் அவர்களின் முகத்தில் ஒரு பெரிய புன்சிரிப்பை வரவழைத்தது அவர்களது கண்கள் நிரம்பியது அவர்கள் மனம் மகிழ்ந்தவர்களாக முகமலர்ந்தவர்களாக தலையை சேர்த்தார்கள் நான் செய்வேன் என்று கூறினார்கள் அப்போது தாலே கருவில் உருவாகியிருக்கவில்லை ஆனால் அதற்கு முன்பே அவருக்கான பிரார்த்தனைகள் ஆரம்பமாகிவிட்டது சையத் தாலே அஹமத் சையத் ஹாஷிம் அஹமத் சாஹிப் மற்றும் தையபா அஹமத் சாஹிபா அவர்களுக்கு ஒன்பது பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பிறந்தார் நாங்கள் அவருக்கு வக்ஃபைனோ திட்டத்தில் சேர்வதற்காக விண்ணப்பித்திருந்தோம் ஹஸ்ரத் நான்காவது ஹலிஃபத்துல் மசீஹ் அவர்கள் அதை பெருந்தன்மையுடன் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஹுசூர் அவர்கள் அவனுக்கு தாலே என பெயரிட்டார்கள் அதன் பொருள் நற்பேறு பெற்றவர் அல்லது சூரியனை போன்று உயர்வு பெற்றவர் என்பதாகும் அவர் எப்போதும் மிக மிக நற்பேறு பெற்றவராகவே இருந்தார் இந்த நற்பேறு பெற்ற குழந்தை தூய மற்றும் அருளுக்குரிய சந்ததியை சார்ந்ததாகும் தந்தை வழிபாட்டி வாக்களிக்கப்பட்ட மசீஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் அருளுக்குரிய மகனான ஹஸ்ரத் பஷீர் அஹமது ரசில்லாஹு அவர்களின் மகளாவார்கள் அவருடைய தாய் வழியில் அவர் ஹமீத் கான் சாஹிப் மற்றும் சாஜிதா ஹமீத் சாஹிபா அவர்களின் பேரனாவார்கள் எவ்வாறு இருந்த போதிலும் அவர்களின் பெரிய பாட்டனார் ஹஸ்ரத் மீர் முகமது இஸ்மாயில் ரசியல்லாஹன்ஹூ அவர்கள் அருளுக்குரிய வம்சாவளியை சார்ந்தவர்களாவர் 
எங்களது தந்தை வழி பெரிய பாட்டனாரின் குடும்பத்தின் நம்பத்தகுந்த வம்சாவளி ஹஸ்ரத் அலிர் அலி அல்லான்ஹு அவர்கள் மற்றும் ஹஸ்ரத் இமாம் ஹுசேன் ரசி அல்லான்ஹு அவர்கள் வரை சென்றடைகின்றது இந்த எல்லா வம்சாவளியின் ஒரு கலவையாக அல்லாஹு தாலா சையத் தாலே அஹமத் அவர்களை உருவாக்கினான் எனது எல்லா குழந்தைகளிலும் அவனே நபிமார்களின் அந்த வம்சத்தை கொண்ட குடும்பத்தில் பிறந்ததற்கான முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்தவனாக இருந்தார் இந்த குடும்பத்தில் ஒரு முறை பிறந்துவிட்டால் பிறகு உன்னுடைய வாழ் உன்னுடையதல்ல மாறாக அல்லாஹுடையதாகும் அவன் எவ்வாறு விரும்புகின்றானோ அவ்வாறே நீங்கள் வாழ வேண்டும் அவன் எவ்வாறு விரும்புகின்றானோ அவ்வாறே நீங்கள் மரணிக்க வேண்டும் நான் மிக பெருமையுடன் கூறுகின்றேன் அவனுடைய ஒவ்வொரு நொடியும் இவ்வாறே இருந்தது ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீக் அலிஸ்லாம் அவர்களின் குடும்பத்தில் பிறந்ததையும் அதையும் தாண்டி ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களின் குடும்பத்தில் பிறந்ததன் பொறுப்பையும் உணர்ந்திருந்தார் என்னுடைய தந்தை மரணித்ததன் பின்னர் தாய் அதற்கு முன்னரே மரணித்து விட்டார்கள் சில மாதங்களுக்கு பிறகு என்னை பார்த்து கொள்வதற்காக தாலேவின் குடும்பம் எங்களது வீட்டிற்கு வந்தார்கள் நான் அப்போது இள வயதில் இருந்தேன் என்னுள் ஒரு சிறுவனாகவே இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் நான் தாலாவை சந்தித்தேன் நாங்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்து வந்தாலும் நான் அவனுக்கு மாமாவாக இருந்தாலும் அவனுடைய உறவு ஒரு இளைய சகோதரரை போன்று இருந்தது உங்களுக்கு தெரியுமா எப்போது நல்ல சமயங்கள் கிடைக்குமோ அப்போது இளைய சகோதரர்கள் நல்ல நண்பர்களாவர் சில நேரங்களில் வாக்குவாதங்களும் ஏற்படும் தாலே ஒரு விளையாட்டு பயனாவார் அன்பார்ந்த தன்னம்பிக்கை உள்ள கவரக்கூடிய நல்ல நட்புள்ள நல்ல நகைச்சுவை உணர்வுள்ள எப்போதும் பரிவுடன் எப்போதும் மகிழ்ச்சியுடன் எப்போதும் மன்னிக்கக்கூடிய நபராக இருந்தார் ஒரு தடவை ஹசரத் நான்காவது கலிஃபத்துல் மசீஹ் அவர்கள் ஹாட்லி போல் வந்தார்கள் அப்போது தாலே மூன்று அல்லது நான்கு வயது சிறுவனாக இருந்தான் குழந்தைகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது ஹுசூர் அவர்கள் என்னுடைய தாயாரிடம் நகைச்சுவையாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த நான்கு பேரில் யார் அறிவாளி என்று கேட்டார்கள் எனது தாயார் ஆபீத் என்று கூறினார்கள் ஹுசூர் அவர்கள் கூறினார்கள் இல்லை குகு குகு என்றால் தாலேவின் தாயார் அந்த சிறிய குழந்தை என தாலாவை நோக்கி கூறினார்கள் அவர்கள் கூறினார்கள் மற்ற குழந்தைகள் எல்லோரையும் ஒன்று சேர்த்தாலும் அதைவிட திறமசாலியாக வருவார் என்றார்கள் அவனுக்கு ஐந்து வயதாக இருந்தபோது அவன் இங்கிலாந்திற்கு வந்தான் இங்குள்ள பள்ளியில் சேர்ந்தார் அந்த நேரத்தில் அவனது ஆசிரியர் இதை எனக்கு அனுப்பினார்கள் அவன் இதை எழுதியிருந்தான் ஐந்து வயது குழந்தைக்கு அது வியக்கத்தக்கதாகும் அதை நான் இன்னும் வைத்திருக்கின்றேன் அது என்னவென்றால் அவர் கூறினார் ஒரு செடி இருந்தது அது இறந்து கொண்டிருந்தது அப்போது அதனடியில் ஒரு புழு வாழ வந்தது மேலும் அது அந்த செடிக்கு உயிர் கொடுத்தது அந்த செடி வாழத் தொடங்கியது அந்த புழுக்கள் குழுய் தோண்டுவதன் மூலம் காற்றும் ஊட்டச்சத்தும் நேரடியாக வேறுக்கு செல்கின்றன இதன் மூலம் புழுக்கள் செடிகளுக்கு உயிரூட்டுகின்றன இந்த ஐந்து வயது குழந்தைக்கு அந்த புரிதல் இருந்தது அபித்கான் சாஹப் எங்களது மாமா ஸ்கூலில் தலைமை மாணவராக இருந்தார் தாலேவும் தலைமை மாணவராகவே விரும்பினார் அந்த சமயத்தில் அவர் தேர்தலுக்காக ஒரு சொற்பொழிவாற்ற வேண்டியது இருந்தது அதற்காக அவர் சல்வார் கமீஸ் அணிந்திருந்தார் மேலும் நகைச்சுவையான ஒரு கவிதையும் படித்தார் மேலும் மக்கள் அவரை பற்றி என்ன நினைத்தார்களோ அவர் போட்டியில் வெற்றி பெற்றது அந்த தன்மையை காட்டியது அவர் ஒருபோதும் தன்னை தாழ்ந்தவராக எண்ணியதில்லை அதனால் தான் செல்வார் கமீஸ் அணிந்ததன் காரணம் நான் ஒரு பாகிஸ்தானி என்பதில் பெருமிதம் கொள்கின்றேன் என்பதற்காகும் அவர் ஆன்மீகம் மற்றும் அவரது மார்க்கத்தை படிப்பதை மிகவும் விரும்பினார் எனக்கு ஏதாவது சந்தேகமோ அல்லது எதை பற்றி அறிய வேண்டுமோ அப்போது நான் ஒருவரிடம் கேட்க வேண்டும் என்றால் நான் தலைவிடம் கேட்டுக்கொள்வேன் என்னுடைய சகோதரி அவர் வக்ஃபாக இருந்தாலும் முதலில் மருத்துவம் படித்த பின் வக்ஃப் செய்யுமாறு கூறினார் ஆனால் அவனது உள்ளம் அதில் இருக்கவில்லை அவர் மிகவும் புத்திசாலியாவார் ஆனால் அதில் அவருக்கு ஆர்வமில்லை தாயார் கூறுவதற்காக மட்டுமே அதை படித்தார் எனவே இறுதியில் அவர் படிப்பையும் முடிக்கவில்லை எனவே அவர்கள் 
ஹுசூரின் அறிவுரையை கேட்டார்கள் ஹுசூர் அவரை படிக்குமாறு கூறினார்கள் எனவே அவர் மருத்துவம் படிப்பதற்காக பயோமெடிக்கல் டிகிரி முடித்திருந்தார் ஆனால் அவருக்கு அதில் ஈடுபாடு இருக்கவில்லை எனவே மருத்துவ படிப்பை முழுமை செய்யவில்லை ஹுசூர் அவரது இந்த பிரச்சனையை அறிந்திருந்தார்கள் எனவே அவர்களின் அன்பிற்குரிய கரங்களில் அவரை எடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் எனவே எனக்கு நினைவிருக்கிறது அவர்கள் கூறினார்கள் நீ இங்குள்ள கெஸ்டோஸில் வசித்துக்கொள் மேலும் திருக்குறானின் ஐந்து வாலியம் கமெண்ட்ரியை படிக்க ஆரம்பிக்கும்படி கூறினார்கள் அவரது வக்ஃபும் அங்கிருந்துதான் ஆரம்பமானது ஹுசூர் அவரது திறமைகளை நன்றாக அறிந்திருந்தார்கள் எனவே அவரை மாஸ்டர்ஸ் இன் ஜேர்னலிசம் செய்யுமாறு கூறியிருந்தார்கள் ஹுசூர் அவரை மாஸ்டர்ஸ் இன் ஜேர்னலிசம் செய்யுமாறு கூறினார்கள் இது ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவமாகும் அவருக்கு எந்த டிகிரியும் இல்லை அவர் தேர்ச்சி பெறவில்லை எப்படி இருந்தபோதும் ஹுசூர் கூறியதற்கிணங்க அவர் யூனிவர்சிட்டியில் அதை அப்ளை செய்து விட்டார் பிறகு அவருக்கு இடமும் கிடைத்தது அது மிகவும் அசாதாரணமான விஷயமாகும் அந்த நேரம் முதல் அதாவது எப்போது ஹுசூர் அவர்கள் தனது கரங்களில் எடுத்துக்கொண்டார்களோ அப்போது இருந்த தாலே நாங்கள் அறிந்த அந்த தாலேவாக இருக்கவில்லை எங்களுடன் இருக்கும்போது எல்லா பக்கமும் மூடப்பட்ட ஒரு வைரமாக ஒரு கல்லை போல இருந்தார் ஆனால் ஹுசூர் அவரை மெருகூட்டி வைரமாக மாற்றினார்கள் எப்போது நாங்கள் தாலேவின் மறைவு செய்தியை கேட்டோமோ அப்போது ஆபித் சாப் ஹுசூர் அவர்கள் கூறிய சில கருத்துக்கள் அன்புடன் பகிர்ந்த விஷயங்களை எங்களுக்கு அனுப்பினார் அதில் ஹுசூர் அவர்கள் அவரை அவர் ஒரு வைரமாவார் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் உடனடியாக நான் என் மனதில் அல்லாவுக்கு நன்றி கூறினேன் நான் அதை உணர்கின்றேன் கிலாஃபத் மிகப்பெரிய அருளாகும் நான் அதன் தாக்கத்திற்கு உள்ளானேன் பல வருடங்களுக்கு முன்னர் எனது கணவரின் வரன் வரும் முன்னர் எனது திருமணத்திற்கு முன்னர் நான் இஸ்திகாரா தொழுது வந்தேன் அப்போது நான் ஒரு கனவு கண்டேன் நான் ஒரு பணி படர்ந்த சாலையில் செல்கின்றேன் அது ஒரு மரத்திலான அறையில் சென்று முடிவடைகிறது அங்கு ஒரு பண்பான மனிதர் அஹ்மதிகள் அணிவது போன்று ஒரு தொப்பி அணிந்திருந்தார் அவர் மிகவும் நம்பத்தகுந்தவராக இருந்தார் நான் எல்லாவற்றையும் விட அவரை நம்பினேன் அவர் எனக்கு முன்பாக பல நகைகளை எடுத்தார் கனவில் நான் அவர்தான் உலகில் மிகச்சிறந்த செல்வந்தரன் எண்ணினேன் அப்போது எனது கணவர் அதாவது அந்த நேரத்தில் எனது வருங்கால கணவர் அந்த அறையில் நுழைந்தார் ஒரு வைரத்தை எடுத்து எங்கள் முன் வைத்தார் அது அவர் நானும் உலகின் மிகச்சிறந்த செல்வந்தர் என்று கூறுவது போல் இருந்தது கண்டிப்பாக நான் அந்த செல்வங்களை ஆன்மீக செல்வங்களாகவே அருள்களாகவே எண்ணினேன் அல்ஹம்துல்லா எப்போது தாலேஹுவின் மரணத்தின் போது அவனை வைரம் என்று ஹுசூர் கூறினார்களோ அப்போது நான் இந்த கனவு நிறைவேறியதாக எண்ணினேன் அவர் அவர் தனது வயதின் அடிப்படையில் ஒரு அசாதாரணமான பிள்ளையாக இருந்தார் அவருக்கு அல்லாவோடு இருந்த தொடர்பு மிகவும் வலுவான தொடர்பாக இருந்தது அவர் எனக்கு சம்பவங்களை கூறி வந்தார் அதை யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது என்று கூறிவிடுவார் அல்லாஹுடன் அவருக்கு இருந்த தொடர்பு குறித்து அல்லாஹ் எப்படி அவரது துவாக்களை அற்புதமான முறையில் கேட்டான் அற்புதமான முறையில் அவருடைய பணிகளை நடக்க செய்தான் இரண்டாவது கிலாஃபத்துடன் அவருக்கு இருந்த தொடர்பு ஹுசூர் ஒன்றை கூறிவிட்டார்கள் என்றால் அவ்வளவுதான் அது கடைசியாகும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தாலே வக்ஃபே நவ்வாக இருந்தார் வக்ஃபே ஜிந்தகியாக ஹுசூரால் நியமிக்கப்பட்டார் அவர் எனது மேற்பார்வையில் பிரசன் மீடியா ஆஃபீஸில் நியமிக்கப்பட்டார் அங்கு அவர் இரண்டிலிருந்து மூன்று வருடங்கள் வரை பணி செய்தார் அவர் தனது நேரத்தில் பாதியை எம்டிஏ நியூஸிலும் பாதியை பிரசன் மீடியா ஆஃபீஸிலும் செலவு செய்தார் அதற்கு மேலாக அந்த நேரங்களில் மஜ்லிஸ் ஹுத்தாமுல் அஹ்மதியாவின் பணிகளிலும் தன்னை ஈடுபடுத்தி வந்தார் 
மேலும் மிக நீண்ட காலமாக அத்வாலுல் அஹமதியாவின் நேஷனல் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் அவர் தாஹிர் மேகசினின் எடிட்டராகவும் தொண்டாற்றினார் ஹுத்தாமுல் அஹமதியாவின் வெளியீட்டுத் துறையில் பல்வேறு பொறுப்புகளில் தொண்டாற்றினார் அவர் ஒரு நல்ல ஆல்ரவுண்டராக இருந்தார் அவர் தனது ஓய்வு நேரங்களில் கூட ஜமாத்திற்கு எவ்வாறு புதிய வழிகளில் தொண்டாற்ற முடியும் என யோசிப்பார் தாலேபாய் உண்மையான கீழ்ப்படுதல் உள்ளவராக கிலாஃபத் மீது அளவு கடந்த அன்பு கொண்டவராக இருந்தார் ஹலீஃபா அவர்களின் நேரடி வழிகாட்டுதல்களை அவர் செயல்கள் மூலம் காட்டினார் எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கின்றது சில மாதங்களுக்கு முன்னர் எப்போது ஹஸ்ரத் ஹலீஃபத்துல் மசீஹ் அவர்கள் விர்ச்சுவல் முலாக்காத் செய்து வந்தார்களோ அப்போது ஹுசூர் அவர்கள் சில சந்திப்புகளில் ஒவ்வொரு முறபியும் குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரம் தேஜத் தொழுமாறு கூறினார்கள் ஆனால் தாலேபாய் இந்த அறிவுரையை அவருக்கானதாக எடுத்துக்கொண்டார் அவருக்கு நேரடியாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வழிகாட்டுதல் போன்று அதை செயல்படுத்த எண்ணினார் அவருடைய தனித்தன்மை என்னவென்றால் தாலே இந்த அன்பை வெளிப்படுத்த விரும்பாதவராக இன்னும் சொல்ல போனால் மறைக்க விரும்புபவராக இருந்தார் ஆனால் அது மறையவில்லை அல்லா ஏதாவது ஒரு வகையில் அதை வெளிப்படுத்தி வந்தான் எனவே அவர் எனக்கு மிகவும் அன்பிற்குரியவராக இருந்தார் எப்போது காலத்தின் கலீஃபா அவர்களின் நாவில் இருந்து ஒரு விஷயம் வெளிப்படும் நான் அதன்படி அமல் செய்யலாம் என்ற கவலையிலேயே எல்லா நேரமும் இருந்து வந்தார் நாம் கால்பந்தாட்டம் பார்க்கும்போது வர்ணனையாளர்கள் அல்லது விளையாட்டு வீரர்கள் அவர்களது மேனேஜருக்காக தடைகளை தாண்டுவார்கள் என்று கூறுவதுண்டு ஆனால் அஹமதியா முஸ்லீம் ஜமாத்தின் பணி கால்பந்தாட்டத்தை விட முக்கியமானது நான் அடிக்கடி பார்த்துள்ளேன் ஹுசூர் அவர்கள் பணியாளர்களுக்கு கொடுக்கும் அறிவுரைகள் மற்றும் பணியாளர்களிடம் காட்டும் பரிவு அவர்கள் மிகவும் ஞானத்துடன் அறிவுரை வழங்குவார்கள் அதனால் நீங்கள் மிகவும் உந்தப்பட்டு ஐந்தாவது ஹலிஃபத்துல் மசீஹ் அவர்களின் வழிகாட்டுதல்களை செயல்படுத்த தடைகளை தாண்டி ஓடுவது போன்று உணர்வீர்கள் We just 3 days to go till Hazrat Khalifa Al Masih addresses 35000 M the Muslims at the opening session of Jalsa Salana Germany preparations are already fast underway behind me Tale MTA news il mulu neramum pani sevar endru mudivu edukapattathu yera kuraya anda nerathil alladhu adarkku sirudhu munnar enakku MTA news in director paniyum poruppum kodukapattathu Anda thurayil Tale oru urchahathayum புத்துணர்ச்சியையும் அந்த டீமிற்கு கொடுத்தார் மேலும் உண்மையிலேயே எம்டிஏவில் செய்திகள் சொல்லும் அந்த தரத்தை மிகவும் சிறப்பாக மாற்றினார் ஹுசூர் அவர்களின் அறிவுரைகளுடன் சிறந்ததாகவும் தெளிவானதாகவும் மாற்றினார் அவர் ஜாமியாவிற்கு சென்றதில்லை அவர் தனது ஜமாத்திற்கு செய்யும் பணியே அவரது முதல் காதலாகும் அவர் செக்ரட்டரி ஜிஸ்மானியாக இருக்கும்போது அதையும் எம்டிஏ நியூஸிற்கு கொண்டு வந்தார் எம்டிஏ நியூஸிற்காக ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்குமா என்று பார்ப்பார் ஹுத்தாமுல் அஹமதியாவிற்காக வேலை செய்யும் போதும் இதை செய்தார் அவர் அத்வால் ஃபுட்பால் லீகையும் எம்டிஏ நியூஸிற்காக கவர் செய்தார் எப்போது ஃபுட்பால் லீக் நடைபெறுமோ அவர் தொடர்ந்து அதை பற்றி செய்திகளை எடுத்து வந்தார் அஹமதியா முஸ்லீம் யூத் ஃபுட்பால் கிளப்காக அவர் ஃபார் லவ் அண்ட் த கேம் என்ற டாக்குமெண்ட்ரியை எடுத்தார் இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்யும் போது அவருக்கு கேமராவை பற்றிய எந்த தொழில்நுட்ப அறிவும் இல்லாதிருந்தது மேலும் அது எம்டிஏ நியூஸ் டீம் தயாரிக்கும் பல நிகழ்ச்சிகளை பல்கி பெருக்குவதற்காக தொடர்ந்து வர இருக்கின்ற டாக்குமெண்ட்ரி ப்ராஜெக்ட்ஸின் தொடக்கமாக இருந்தது அதன் பிறகு சையத் தாலே அஹமது தனது சொந்த ஊரின் பக்கம் கவனம் செலுத்தினார் அங்கு அவரது தாய்வழி பாட்டனார்கள் மூலமாக ஜமாத் நிறுவப்பட்டது அது ஹாட்லிபூல் நகரமாகும் நான் தயங்கினேன் இது நமது சொந்த ஊராகும் நாம் இங்கு வளர்ந்தோம் நாம் இதை பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி செய்தால் எம்டிஏவின் வசதிகளை எம்டிஏவில் நாம் வகிக்கும் பொறுப்புகளை நாம் உபயோகிக்கின்றோம் என்று யாரும் தவறாக எண்ணுவதை நான் விரும்புவதில்லை இதை விட்டுவிடலாம் என்று நான் கூறினேன் இதற்கு தாலே கூறினார் நான் எனக்காகவோ அல்லது உங்களுக்காகவோ இதை செய்யவில்லை மாறாக நமது பெற்றோர்களுக்காக அவர்கள் நிறைய தொண்டு செய்துள்ளனர் மேலும் அங்கு நிறைய அகமதிகள் ஆங்கிலேய அகமதிகள் உள்ளனர் மேலும் இது வரலாற்றில் ஒருமுறை பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் இவ்வாறு அவர் கூறியதும் நான் கூறினேன் உங்களது கருத்து சரியானது தான் பிறகு நான் ஹுசூர் அவர்களிடம் சென்று தாலே இவ்வாறு செய்ய விரும்புவதாக கூறினேன் ஹுசூர் கூறினார்கள் 
கண்டிப்பாக இது அவர்களின் உரிமையாகும் எம்டிஏ அவர்களது வரலாற்றை பதிவு செய்கின்றது எவ்வாறு எமது இளைய தலைமுறையினர் நாங்கள் எனது குழந்தைகள் பேரக்குழந்தைகள் அகமதியத்தின் வரலாற்றை அறிவோம் யாராவது ஒருவர் அதை செய்ய வேண்டும் அல்லவா பழைய நாட்களில் மக்கள் சுயசரிதை எழுதுவார்கள் ஆனால் இக்காலத்தில் உள்ள குழந்தைகள் அதை படிப்பதற்கான பொறுமை இல்லை என்னுடைய குழந்தைகளுக்கும் அந்த பொறுமை இல்லை ஆனால் அவர்கள் இருபது நிமிடம் நீளமுள்ள யூடியூப் வீடியோவை மகிழ்ச்சியாக பார்ப்பார்கள் அது எல்லாவற்றையும் கவர் செய்கின்றது இந்த இரண்டு ப்ராஜெக்ட்ஸும் சிறந்தவையாக இருந்தன இது செய்யத் தாலேஹுவின் முக்கிய பணிக்கு ஒரு தொடக்கமாகவே இருந்தது வாக்களிக்கப்பட்ட மசீஹ் அலிஹிஸ்லாம் அவர்களது பிரதிநிதியான ஹசத் ஹலிஃபத்துல் மசீஹ் அவர்கள் மீதான அவரது நிகரற்ற அன்பு எழுச்சி மற்றும் ஆர்வம் ஒப்பற்றதாக இருந்தது அதன் பிறகு அவர் ஹசரத் ஐந்தாவது ஹலிஃபத்துல் மசீஹ் அவர்களின் தேர்தலை பற்றி டாக்குமெண்ட்ரி செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார் அவர் என்னிடம் காட்டிய போது அதில் ஒன்று இரண்டு சிறிய விஷயங்கள் இருந்தன ஆனால் எனக்கு நினைவிருக்கின்றது அதை பார்க்கும் போதும் எண்ணும் போதும் மிக அழகாக இருந்தது அது என்னுடைய உள்ளத்தை தொட்டுவிட்டது அதில் இருந்த சிறிய பிரச்சனை அதன் தலைப்பாகும் எனவே நான் அந்த டிவிடியை ஹுசூரிடம் கொடுத்தேன் ஹுசூர் அவர்கள் அதை பார்த்தார்கள் ஓரிடத்தில் தாலேவின் தந்தை தனது சொந்த அனுபவங்களை கூறினார்கள் எவ்வாறு ஒரு மேப்பர் இல்லாமல் நாங்கள் உணர்ந்தோம் என கூறினார்கள் அப்போது ஹுசூர் அவர்கள் தங்களது பணி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் எதிர்பாராமல் ஹுசூர் அவர்கள் என்னை பார்த்து இவ்வாறு கூறினார்கள் இதுதான் நான் சிறிது குழம்பி போனேன் அதன் பிறகு ஹுசூர் கூறினார்கள் அந்த வார்த்தை ஷெப்பேர்டு அதன் பிறகும் இன்னால் புரிய முடியவில்லை ஹுசூர் கூறினார்கள் ஃபோர் டேஸ் வித்தவுட் ஷெப்பேர்டு அதன் பிறகு தாலைவிடம் கூறினேன் நமக்கு தலைப்பு கிடைத்து விட்டது அவர் என்ன தலைப்பு என்று கேட்டார் ஃபோர் டேஸ் வித்தவுட் ஷெப்பேர்டு என்று கூறினேன் ஹுசூர் அவர்கள் உனது தந்தையின் அந்த டாக்குமெண்ட்ரியை பார்த்தார்கள் அவர் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்பட்டவராக அந்த இன்டர்வியூ இங்கு மசித் ஃபசலில் நடந்தது எனக்கு நினைவிருக்கிறது நான் சிறிது தொலைவில் என்னுடைய காரில் அமர்ந்திருந்தேன் ஹுசூர் அவர்கள் மசித் ஃபசலில் வசித்து வந்தார்கள் அப்போது தாலே மிகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்டவராக என்னால் நம்ப முடியவில்லை என்னுடைய டாக்குமெண்ட்ரிக்கு காலத்தின் கலீஃபா அவர்கள் பெயர் சூட்டியுள்ளார்கள் என்று கூறினார் ஹசரத் நான்காவது ஹலிஃபத்துல் மசீஹ் ரஹமஹுல்லா தாலா அவர்களின் நல்லடக்கத்தின் போது எனது வலதுபுறத்தில் வந்து நின்று கொண்டார் நிற்பது யார் என்று அப்போது எனக்கு தெரியாது இப்போது புகைப்படத்தை பார்த்ததும் அது யார் எந்த சந்தர்ப்பம் என்று புரிந்துவிட்டது ஆனால் இந்த பதிமூணு வயது சிறுவர் அப்போது இவ்வாறு உறுதி எடுத்திருப்பார் நான் ஒரு வக்ஃபேனோ ஆவேன் நான் இப்போது காலத்தின் கலீஃபா அவர்களின் உதவியாளனாக ஆக வேண்டும் கைகொடுப்பவனாக ஆக வேண்டும் பிறகு அவர் பல வருடங்களுக்கு பிறகு தனது கல்வியை முழுமைப்படுத்தி இந்த வாக்குறுதியை முழுமைப்படுத்தினார் நிறைவேற்றினார் மிகச் சிறப்பாக நிறைவேற்றினார் தாலேவின் நிலைத்திருக்கக்கூடிய புகழ் என்னவென்றால் எம்டிஏவின் டாக்குமெண்ட்ரிஸின் அந்த தரம் மிகவும் உயர்ந்துவிட்டது நியூஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டுமல்ல கடந்த இரண்டு மூன்று நான்கு வருடங்களில் தயாரிக்கப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ரிஸின் தரம் முன்னர் தயாரிக்கப்பட்டதை விட சிறந்ததாகும் அவர் என்ன நிகழ்ச்சி தயாரித்தாலும் என்ன தலைப்பாக இருந்தாலும் அவரது கிலாஃபத் மீதான நேசம் மற்றும் மக்களை கிலாஃபத்தின் அருகில் கொண்டு வருவதுதான் அதன் முக்கிய அம்சமாக இருக்கும் இந்த விஷயத்தில் நமது அடுத்த தலைமுறை நமது குழந்தைகள் அவருக்கு நன்றிகடன் பட்டிருக்கின்றார்கள் ஏனெனில் அவர் தனது நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் மூலமாக முக்கிய பங்காற்றியிருக்கின்றார் குறிப்பாக அவர் நல்ல டாக்குமெண்ட்ரிஸ் தயார் செய்துள்ளார் அது உலகெங்கும் உள்ள லட்சக்கணக்கான அகமதிகளின் உள்ளத்தை தொட்டுவிட்டது ஆனால் என்னை பொறுத்த வரையில் அவர் விட்டு சென்ற சொத்து என்னவென்றால் அது திஸ் வீக் வித் ஹுசூர் ஆகும் இரண்டு அல்லது மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னர் தாலே என்னிடம் வந்தார் இவ்வாறு கூறினார் எப்போதெல்லாம் 
ஹுசூர் அவர்கள் நிகழ்ச்சி அல்லது பொது நிகழ்ச்சி அல்லது ப்ரோக்ராமில் கலந்து கொள்கின்றார்களோ அது சம்பந்தமாக அன்றைய நாள் ஒரு சிறிய அறிக்கை ஒளிபரப்பலாம் ஆனால் அது எல்லாரையும் சென்றடையாது எனவே ஒவ்வொரு நாளும் பதினைந்து நிமிடம் நியூஸ்லாட்டில் அதை ஒளிபரப்பலாம் என கூறினார் நான் கூறினேன் இந்த வாரம் நீ ஏதாவது தயார் செய் மற்ற செய்திகள் உலக செய்திகள் வெளியிடுவதற்கு பகரமாக நாம் ஹுசூர் அவர்கள் சம்பந்தமான செய்திகளை வெளியிடலாம் நான் உனக்கு அந்த முழு நேரத்தையும் தருகின்றேன் எனவே அதை தயார் செய்து எனக்கு யூடியூப் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பினார் நான் அதை செக் செய்தேன் அந்த வாரம் ஹுசூர் அவர்களின் சந்திப்புகள் சம்பந்தமான மிக நன்றாக இருந்தது எனவே நான் அதை வெளியிடுமாறு அவருக்கு கூறினேன் சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக எனக்கு கால் செய்தார் நாம் இதை எவ்வாறு அழைப்பது இதை வேல் நியூஸ் என்று அழைக்க முடியாது எனக்கு ஹுசூர் அவர்களின் அறிவுரை பெறுவதற்கான நேரமும் இல்லை அன்றைய நாளிற்கான எனது சந்திப்பும் முடிவடைந்திருந்தது அப்போது இந்த வாரத்திற்கு மட்டும் இதை திஸ் வீக் வித் ஹுசூர் என்று வைத்துக்கொள் என கூறினேன் Each week we bring you a brief glimpse into Hazur's activities. Mashallah, எங்களுக்கு மிக அதிகமான ஃபீட்பேக் முதல் நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் வந்தது ஏராளமான ஃபோன் கால்கள் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை விரும்புகிறோம் என வந்தது அதன் தரமும் நன்றாக இருந்தது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் எல்லாவற்றையும் தயார் செய்தோம் ஆனால் கொரோனாவின் காலத்தில் அது அசல் வடிவம் பெற்றது ஏனென்றால் மக்கள் மிக ஆர்வமாக ஹுசூர் அவர்களை பார்ப்பதற்கும் அவர்கள் கூறுவதை கேட்பதற்கும் தயாராக இருந்தார்கள் விர்ச்சுவல் முலாக்காத் மூலம் நான் பெறும் ஒரு நன்மை என்னவென்றால் அதில் உங்களது முகத்தை நான் பார்க்கின்றேன் இந்த ஜமாத்தின் மக்கள் எவ்வளவு உறுதியுடனும் பற்றுடனும் தங்களது மார்க்கத்தில் இருக்கின்றார்கள் என்று நான் பார்க்கின்றேன் கிலாபத் மீதான அன்பு அவர்களது முகத்தில் ஒளிர்வதை நான் பார்க்கின்றேன் இந்த நன்மைகளையும் நானும் பெறுகின்றேன் அவர் பத்து ஆண்டுகள் பணியாற்றினார் என்றால் அந்த பத்து ஆண்டுகளில் ஒரு நொடி பொழுது கூட அவர் வீணடித்திருக்க மாட்டார் உதாரணமாக நாங்கள் அமர்ந்து கொண்டு எங்களுக்குள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதும் கூட அவர் தனது ப்ராஜெக்ட் சம்பந்தமான விஷயங்களையே பேசிக்கொண்டிருப்பார் அவர் என்னுடைய சக ஊழியர் மட்டுமல்ல மாறாக எனது ஆசிரியர் நண்பர் மேலும் எனது சகோதரராகவும் இருந்தார் கண்டிப்பாக அவரது மறைவு என்னை வருத்தமடைய செய்திருக்கின்றது ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் பார்த்தது என்னவென்றால் நான் யாரிடமெல்லாம் பேசினேனோ அவர்கள் அனைவரும் இதைத்தான் கூறுகின்றார்கள் மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் அவர் எனக்கு சகோதரர் ஆவார் அவர் எனக்கு இளைய சகோதரர் எனக்கு மூத்த சகோதரர் இவர்கள் அனைவரிடமிருந்தும் உணர்ந்தது என்னவென்றால் எவ்வாறு எனக்கு அவர் சகோதரராக இருந்தாரோ அவ்வாறே மற்றவர்களுக்கும் அவர் சகோதரராக இருந்தார் ஒரே வித்தியாசம் நாங்கள் இருவரும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாகவும் மிகவும் புன்சிரிப்பவராகவும் கலகலப்பானவராகவும் இருந்தார் நாம் ஏதாவது கூறிவிட்டாலும் கூட அதை சிரித்தே தவிர்த்து விடுவார் எல்லா நேரமும் நான் இந்த பிள்ளையை சிரித்து கொண்டே இருக்க கண்டிருக்கின்றேன் எவ்வளவு நேரம் அவர் எங்களோடு இருந்தாரோ அந்த எல்லா நேரமும் சிரித்து கொண்டும் முகமலர்ச்சியோடு இருப்பார் இப்போது கூட இப்போது அவர் கனா சென்ற பிறகு தினமும் எனக்கு ஒரு வீடியோ அனுப்பி வைப்பார் ஹுசூர் அவர்களின் பழைய பள்ளிக்கூடத்தில் உள்ள மரத்திலிருந்து பழங்களை பறிக்கக்கூடிய புகைப்படங்களை அனுப்பி வந்தார் அது நான் அவர் வஃத் ஆன பிறகு ஷஹீத் ஆன பிறகு திறந்து பார்த்தபோது என் ஃபோனில் இருந்த கடைசி புகைப்படமாகும் எனக்கு நினைவிருக்கின்றது ஒரு முறை நாங்கள் இருவரும் ஒரு விஷயத்தில் வாக்குவாதம் செய்தோம் அதில் என்னுடைய வாதம் தவறானது நான் தாலேவிற்கு ஒரு லிங்க் அனுப்பினேன் அதில் அவரது வாதம் சரியானது என இருந்தது அதை பார்த்து அவர் இவ்வாறு கூறினார் நீ அனுப்பியது ஒரு நாத்திகர் ஒரு முஸ்லீமுக்கு திருக்குறானை கொடுப்பது போன்று இருந்தது எனவே அவருக்கான ஒரு நகைச்சுவை உணர்வு இருந்தது நான் அதை ரசித்தேன் மேலும் அது என்னுள் பதிந்து விட்டது அல்லாவின் அருளினால் தாலே ஒரு உண்மையான வாழ்வை அர்ப்பணிப்பவரின் பண்பை கொண்டிருந்தார் அதற்கு அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நெருங்கிய நண்பர்கள் சாட்சியாவார்கள் இது அவரது பணிவு தன்னலமற்ற தன்மை தலக்கணமற்றவராக எப்போதும் அறிவை தேடுவதில் ஆர்வம் உள்ளவராக தனது அண்டை அயலாரின் உரிமை பேணுவதையே குறிப்பதாக இருந்தது நான் ஏறக்குறைய மரணத்தின் விளிம்பில் இருந்தேன் 
அல்லாவின் அருளினாலும் ஹுசூர் அவர்களின் துவாவினாலும் அல்லா என்னை காப்பாற்றினான் அவர் கூறுவார் நாம் அவரை எவ்வாறு பார்த்து கொள்கின்றோமோ அவ்வாறு நம்மை அவர் பார்த்து கொள்வார் பிறகு நாம் ஒரே குடும்பமாக ஆகிவிடுவோம் அவர் ஒரு உறுதி எடுத்திருந்தார் இப்ராஹிமுக்கு ஏதாவது ஒன்றாகிவிட்டால் நான் அவரது குழந்தைகள் மற்றும் மனைவியை இறுதி மூச்சு வரை பார்த்து கொள்வேன் இது அல்லாஹுவிடம் நான் கொடுக்கும் வாக்குறுதியாகும் தாலேபாயின் ஒரு தனித்தன்மை என்னவென்றால் நான் வேறு எவரிடமும் இந்த பண்பை இந்த பணி செய்யும் ஆற்றலை பார்த்ததில்லை நான் அறிந்த ஒரே நபர் இவர் ஆவார் ஹசரத் நான்காவது ஹலிஃபத்துல் மசீ ரஹமஹுல்லா அவர்களின் அனைத்து தசுல் குரான் வகுப்புகளையும் கேட்டுவிட்டார் அவர் ஃபசல் மாஸ்கில் வசிக்கும் போது பணி செய்யும் இடத்திற்கு நடந்தே செல்வார் அப்போது காதில் ஹெட்செட் அணிந்தவாறு தனது போனில் ஹுசூர் அவர்களின் வகுப்புகளை டவுன்லோட் செய்வார் மேலும் அதை நடந்து செல்லும்போது கேட்டுக்கொண்டே செல்வார் அதே போன்று அவர் வீடு திரும்பும் போதும் இவ்வாறே செய்வார் இந்த வழியில் அவர் ஒரு நாளில் இரண்டு அல்லது மூன்று வகுப்புகளை கேட்டு விடுவார் இது ஒரு நீண்ட பயணமாகும் ஏறத்தால ஒரு மணி நேரம் எடுக்கும் சில நேரங்களில் என்னிடம் நாங்கள் அலுவலகத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது நான்காவது ஹலிஃபத்துல் மசீஹ் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் கூறிய சில விஷயங்களை என்னுடன் கலந்துரையாடுவார் அந்த வழிமுறையின் மூலமாக நானும் அந்த வகுப்புகளிலிருந்து சில விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வேன் நாங்கள் விடுமுறைக்காக பாகிஸ்தான் சென்றிருந்தோம் அவர் அங்கு எல்லா நேரமும் தனது வேலையிலேயே மூழ்கியிருந்தார் அவர் அங்கு மக்களை நேர்காணல் செய்து கொண்டிருந்தார் நாங்கள் லாகூர் சென்றோம் அங்கு எப்போதும் கேமராவுடன் அவர் அழகிய காட்சிகளை பதிவு செய்து கொண்டிருந்தார் மேலும் என்னுடன் கூறினார் இதற்கு முன்னர் நான் வரும்போது எனது பணியிலிருந்து விடுப்பில் இருந்தேன் அப்போது மற்றவர்களைப் போல் நான் எந்த பணியில் ஈடுபடவில்லை ஆனால் அவர் பணி செய்யும் போதுதான் அவருக்கு மகிழ்ச்சி கிடைப்பதாக அவர் அறிந்திருந்தார் எனவே அவர் கூறினார் இந்த முறை நான் எல்லா நேரமும் பணி செய்வேன் என்று கூறினார் அவர் அந்த சுற்றுப்பயணத்தை நேசித்தார் மாஷா அல்லா அங்கிருந்த பெரும்பாலான நேரம் அவர் எம்டிஏவிற்கு பணி செய்வதிலேயே செலவழித்தார் அவர் தனது சொந்த செலவில் வாங்கிய இந்த ஹார்ட் டிஸ்கை வைத்திருந்தார் அவர் பணி செய்த எல்லா ப்ராஜெக்ட் ஃபோட்டேஜும் இதில் இருந்தது மேலும் என்னுடன் கூறினார் மற்றும் என்னுடைய சக ஊழியர் நோஷேர்வானிடமும் கூறியிருப்பார் என்னுடைய எல்லா பணிகளும் இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் உள்ளன எனக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் இதில் இருக்கின்றது மேலும் என்ன பணி செய்ய வேண்டும் என்பதும் உங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய வேலைகளை தொடருங்கள் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவர் நகைச்சுவையாக கூறினார் ஆனால் எனக்கு அந்த கருத்து வினோதமாக இருந்தது ஆனால் இந்த நிகழ்வு அவர் தன்னலமற்றவர் என்பதை காட்டியது அவர் தன்னை பற்றி எந்த அக்கறையும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை மாறாக அவரது கவனம் முழுதும் வேலையிலேயே இருந்தது அவர் என்னிடம் டெக்னிக்கல் அறிவுரை பெறுவதற்காக வருவார் நான் அவருக்கு சில டேப்புகளை டிஜிட்டலைஸ் செய்ய உதவினேன் அவர் அதற்காக எப்போதும் பணியுடன் இருப்பார் அது எனக்கு பெரிய விஷயமில்லை ஆனால் அவர் எனது பெயரையும் டாக்குமெண்ட்ரியில் நன்றி தெரிவிப்பதற்காக சேர்த்து விடுவார் அதை நீங்கள் சரி செய்து கொள்ளுங்கள் என்றும் கூறுவார் இந்த விஷயம் அவர் செய்த எந்த பணியையும் அவர் தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் அதில் உழைத்திருந்தாலும் கூட அதை தனதாக கருத மாட்டார் அவர் இவ்வாறு கூறுவார் இது ஹுசூர் அவர்களின் அறிவுரையாகும் ஹிலாஃபத்தின் அருளாகும் மற்ற மக்கள் எனக்கு உதவி புரிந்தனர் இது அவரது பணிவுக்கு கிடைத்த நற்சான்றிதழாகும் குலாம் கதிர் ஷஹீத் சாஹிப் என்னுடைய கசின் ஆவார் மேலும் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஆவார் நாங்கள் மூன்று அல்லது நான்கு வயதிலிருந்து ஒன்றாக இருந்தோம் அவர் இறந்த பிறகு ஒரு நாள் நான் கனவில் பார்த்தேன் நான் அவரை சந்திக்கின்றேன் அவரது கை மீது எனது கையை வைத்து கேட்கின்றேன் நான் உங்களுக்கு ஏதும் செய்ய வேண்டுமா என்று கேட்டேன் அதற்கு அவர் எனது ஒரு குழந்தைக்கு உனது குழந்தையுடன் திருமணம் செய்ய வேண்டும் எனவே அந்த நிமிடம் முதல் எனக்கு அது ஆன்மீக கடமையாகிவிட்டது எனக்கு நிறைவிருக்கின்றது நான் தாளவை அழைத்தேன் அவனது தாயாரும் அங்கு அமர்ந்திருந்தார்கள் எனக்கு நினைவிருக்கின்றது தாலே பீஸா சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார் நான் அவருக்கு எனது ஆர்வத்தை தெரிவித்தேன் உமக்கு முடியுமென்றால் இதை நீ செய் என்று கூறினேன் எனக்கு இன்னும் நினைவிருக்கின்றது அவர் தனது கையில் பீஸா வைத்திருந்தார் அது அவரது வாயை சென்றடையும் முன் எழுந்து நின்று இவ்வாறு கூறினார் நான் சேவேன் எனது திருமண விண்ணப்பத்தை அனுப்புங்கள் 
மேலும் நல்வாய்ப்பாக அந்த பெண்ணும் அதை ஒப்புக்கொண்டார் அப்போது அவர்களுக்கு பதினேழு வயதாக இருந்தது இருபத்தியோரு வயதில் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் நான் அவரிடம் கூறியதே உங்களிடம் இப்போது பகிர்கின்றேன் நீ ஒரு ஷஹீதின் மகளை மனமுடிக்கின்றாய் எனவே அவள் ஒரு அனாதையாவாள் ஆனால் அவளை நீ அனாதையாக எதிர்பார்க்க வேண்டாம் நான் முதலில் அவளுக்கு தந்தையாக இருப்பேன் பின்னர் நான் உனக்கு தந்தையாவேன் எனவே அதனை மனதில் வைத்தவாறு நீ அவளை நடத்த வேண்டும் அவரது மனைவி என்னிடம் கூறியது என்னவென்றால் உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் மிகவும் நகைச்சுவை உணர்வு கொண்டவராவார் எப்போதும் நகைச்சுவை உணர்வுடனே இருப்பார் அவர் என்னிடம் இவ்வாறு கூறுவார் நான் எனது தந்தையிடம் உன்னை மனைமுடிக்க ஏன் சமதம் கூறினேன் தெரியுமா அவர் எனக்கு ஒரு வாரத்திற்கு பீஸா வாங்கி தருவதாக வாக்குறுதி அளித்திருந்தார் மகளின் காரணமாக எனக்கு தனி துக்கம் இருக்கின்றது ஆனால் எனக்கு தாலே குறித்து தாலே காரணமாக வேதனை இருக்கிறது அவர் எந்தளவு அன்பிற்குரிய பிள்ளையாக இருந்தார் என்றால் நான் எனது பிள்ளைகளிடம் கூறினேன் என்னுடைய பிள்ளை சென்று விட்டது எனது நண்பன் சென்று விட்டது போன்று இருக்கின்றது என கூறினேன் தாலே அகமதியத்திற்காக உயிர் துறந்த ஷஹீதின் மகளை மனமுடிப்பதை ஆர்வத்துடனும் ஒரு பெரும் பாக்கியமாகவும் எடுத்துக்கொண்டார் அவர் நல்ல கணவராக நடக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் அவரிடம் இருந்தது அவர் அவளை மகிழ்ச்சியாக வைக்க மிக அதிகமாக முயற்சி செய்தார் அவர் தானே ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய மனிதர் ஆவார் எப்போதும் உற்சாகமாக இருப்பார் என்னை யாரும் சிரிக்க வைக்க முடியவில்லை நான் அதை மாற்றமும் முயலவில்லை ஹுசூர் அவர்கள் செய்தித்துறைக்கு இன்னும் சில டாக்குமெண்ட்ரி செய்யுமாறு பணித்திருந்தார்கள் ஹுசூர் அவர்கள் தாங்களே ஆப்பிரிக்காவில் ஜமாத் செய்யும் தொண்டுகள் அதாவது நுசத் ஜஹான் திட்டத்தை பற்றி எடுக்குமாறு கூறினார்கள் இதை கேட்டதும் தாலே மிகவும் உற்சாகமடைந்தார் அவர் கூறினார் நான் ஹுசூருடன் ஒரு சந்திப்பில் இருந்தேன் அப்போது ஹுசூர் கூறினார்கள் ஏறத்தால ஏழு அல்லது எட்டு வருடம் முன்னர் இருக்கும் ஹுசூர் கூறினார்கள் நான் உன்னை ஆப்பிரிக்காவிற்கும் அனுப்ப வேண்டும் தாலே கூறினார் நான் உற்சாக மிகுதியினால் அல்லது வெட்கத்தினாலும் அமைதியாக இருந்து விட்டேன் ஆனால் எனது உள்ளம் ஹுசூர் என்னை ஆப்பிரிக்காவிற்கு பணிக்காக அனுப்புங்கள் என்று கெஞ்சியது ஆனால் அவர் கூறினார் அன்றிலிருந்து எனக்கு தெரியும் ஹுசூர் அவர்கள் தனது வாக்குறுதியை மீறமாட்டார்கள் அதற்கான எந்த செய்கையும் கூட இருக்காது எனவே நான் அந்த நாளிற்காக காத்து கொண்டிருந்தேன் இன்று நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் ஹுசூர் என்னை ஆப்பிரிக்காவிற்கு அனுப்புகின்றார்கள் எனவே அவர் மிகவும் உற்சாகத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் இருந்தார் அவர் துவாவிற்கு விண்ணப்பித்தவாறு நான் ஐந்து வாரங்கள் ஆப்பிரிக்காவிற்கு செல்கின்றேன் என கூறினார் மேலும் அவர் என்னிடம் கேம்பியா சிரேலோன் மற்றும் கானாவிற்கு செல்வதாக கூறினார் அவர் மிகவும் உற்சாகமாக இருந்தார் எனக்கு ஃபோன் செய்தார் என்னிடம் மெசேஜில் அறிவுரை கேட்டார் நான் ஒரு வருடத்திற்கு முன் கேம்பியா சென்றிருந்தேன் அவர் பதட்டமாக இருந்தார் என்று கூற முடியாது ஆனால் அவர் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியில் எந்த இடையூறும் வரக்கூடாது என்று நினைத்தார் இது அவரது அர்ப்பணிப்பிற்கும் ஒரு நச்சான்றாகும் அவரது எம்டிஏ பணிக்கு ஏதும் இடையூறு வந்தால் மிகவும் வருத்தமடைவார் அவர் சுகவீனமடைந்துள்ளார் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டுள்ளார் அல்லது வேறு எதுவாக இருப்பினும் அவர் அந்த நேரங்களில் வருத்தமடைவார் மஷா அல்லா அவரது அறிக்கையின்படியும் மற்றவர்களின் அறிக்கையின்படியும் நான் உங்களுக்கு கூறுவேன் ஆப்பிரிக்கா மக்களின் சார்பாகவும் கூறுவேன் அவர் மிகவும் தூய ஈடுபாடுடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் பணியாற்றினார் கடந்த நாட்களில் அவர் எனக்கு சில வீடியோவும் சில புகைப்படங்களும் அனுப்பினார் என்னால் நம்ப முடியவில்லை எவ்வளவு அழகாக சாந்தமாக அதில் அவர் காட்சியளித்தார் நான் அவருக்கு இறுதியாக அனுப்பிய செய்தி மாஷா அல்லா நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றாய் இருபத்தி நான்கு ஆகஸ்ட் மாலை நேரம் 
தாலேவும் அவருடன் எம்டிஏ கானாவின் இரண்டு சக ஊழியர்களும் ஆப்பிரிக்காவின் வடக்கு நகரமான தமாலே நோக்கி பயணமானார்கள் அப்போது அவர்களது வாகனம் வழிப்பறி கொள்ளையர்களால் தாக்கப்பட்டது சையது தாலே மற்றும் அவரது சக ஊழியர் உமர் ஃபாருக்கும் படுகாயமடைந்தனர் ஆபித் கான் சாஹிப் அந்த அதிர்ச்சிகரமான செய்தியை எம்டிஏ டைரக்டர் கானா உமர் சஃபீர் சாஹிப்பிடமிருந்து பெற்றார் நான் அப்போது சோஃபாவில் உட்கார்ந்திருந்தேன் இதை கேட்டதும் துள்ளி எழுந்துவிட்டேன் அந்த அதிர்ச்சியும் வழியும் சொல்ல முடியாதது அவர் எனக்கு கூறினார் கவலைப்பட வேண்டாம் அறிக்கைகள் நன்றாகவே உள்ளன ஆனால் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் சிறிய மருத்துவமனையிலிருந்து பெரிய மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் அவர்கள் பெரிய மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று கூறியதும் என்னுள் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது அப்படியென்றால் ஏதோ சரியில்லை அல்லது அவர்கள் அவரை சிறிய மருத்துவமனையிலேயே சிகிச்சை அளித்திருக்க முடியும் நான் துவா செய்து கொண்டிருந்தேன் மேலும் தலேகுவின் தந்தைக்கும் தகவல் கொடுத்து விட்டேன் நான் உடனேயே ஹுசூர் அவர்களுக்கும் தகவல் தெரிவித்து விட்டேன் அப்போது நள்ளிரவு பனிரெண்டரை மணி இருக்கும் ஹுசூர் தாலே பற்றி விசாரித்தார்கள் நான் எனக்கு தெரிந்ததை கூறினேன் பிறகு அதிகாலை இரண்டரை மணி இருக்கும் அப்போது கானாவின் மிஷனரியிடமிருந்து ஒரு அழைப்பு வந்தது அதில் அவர் அழுதவார் இவ்வாறு கூறினார் இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலேஹி ராஜூன் எங்களால் தாலேவை காப்பாற்ற முடியவில்லை இது மிகவும் அதிர்ச்சியாகவும் முற்றிலும் நிலைக்குலை செய்தும் விட்டது அந்த கணத்தில் ஆயிரம் விஷயங்கள் உங்கள் மனதில் தோன்றும் அவர் என்ன அந்த இறுதி நேரத்தில் யோசித்திருப்பார் அதே நேரத்தில் அவர் ஜமாத் பணியில் ஜமாத்திற்காக தொண்டு செய்தார் என்று நினைக்கும் போது அப்போது உங்கள் மன நிம்மதி ஏற்படும் என்ன நடந்தாலும் நம்முடன் எப்போதும் காலத்தின் கலிஃபாவின் துவா இருக்கின்றது ஹுசூர் அவர்கள் தலைவிற்காகவும் அவரது குடும்பத்திற்காகவும் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுக்காகவும் துவா செய்தார்கள் அந்த சோகமான நேரத்திலும் ஹுசூர் அவர்களின் அறிவுரை மற்றும் துவா இல்லாவிட்டால் அந்த இரவை எங்களால் கழித்திருக்க முடியாது அந்த நேரத்தில் அவரது நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் நாங்கள் எவ்வளவு வழி மற்றும் சிரமங்களை உணர்ந்தோம் ஆனால் ஹுசூர் அவர்களின் துவா மற்றும் வழிகாட்டல் ஹுசூர் அவர்களுடைய நேசம் அவருடைய குடும்பம் மனைவி மக்கள் பெற்றோர்கள் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் ஜமாத் உறுப்பினர்கள் எம்டிஏவின் ஊழியர்கள் ஆகிய அனைவரும் சோகத்தால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களிடத்தில் தாலே பற்றிய உறுதியும் பெருமையும் இருந்தது கடந்த நாட்களில் நான் உணர்ச்சி பொங்க தாலே பற்றி அறியாத விஷயங்களை மற்றவர்களிடமிருந்து கேட்டேன் கண்டிப்பாக இது சோகமான நேரமாகும் ஆனால் இதை பெருமை கொள்ளத்தக்க நேரமும் கூட அதாவது தாலே ஜமாத்திற்கு தொண்டு செய்ய நினைத்தார் முழு உணர்வுடன் தொண்டு செய்தார் அதே உணர்வோடு இறுதி மூச்சு வரை தைரியத்துடனும் துணிவுடனும் பணி செய்தார் அவர் ஒரு ஷஹீதின் மருமகனாவார் அவரது மாமனார் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீஹ் அலிகுஸ்லாம் அவர்களின் குடும்பத்தின் முதல் ஷஹீதாவார் இவர் இரண்டாவது ஷஹீதாவார் அவரது மனைவி இப்போது இரண்டு படித்தரங்களை பெற்றுள்ளார் ஒன்று ஷஹீதின் மகளாவார் மற்றொன்று ஷஹீதின் மனைவியாவார் அலமதுல்லா தாலே ஒரு அன்புள்ள கணவர் மற்றும் ஒரு உண்மையான நண்பர் ஆவார் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் நான் ஷாப்பிங் மாலிற்காக சிறிது தூரம் பயணம் செய்தேன் திடீரென்று எனக்கு துக்கம் மற்றும் கவலையினால் அளத் தொடங்கினேன் 
சிறிது நேரம் கழித்த பிறகு நான் என்னை தேற்றிக்கொண்டு எனக்கு விருப்பமான சிறு சிறு விளை வேலைகளை செய்யத் தொடங்கினேன் பின்னர் நான் வீட்டிற்கு வந்தபோது நான் படுக்கேரை கதவை திறந்தேன் அப்போது தாலே என்னை பார்த்து நீங்கள் அழுது கொண்டிருந்தீர்களா என கேட்டார் நான் ஆமாம் என்றேன் நான் நினைத்தேன் நான் கவலையுடன் இருந்ததை அவர் எனது முகத்தை பார்த்து கண்டுபிடித்திருக்கலாம் என்று பிறகு அவர் கூறினார் சுமார் இருபது இருபத்தைந்து நிமிடங்களுக்கு முன்னர் நான் உனது அழுகை சப்தத்தை கேட்டேன் அதனால் படுக்கையை விட்டு எழுந்து வீடு முழுவதும் உங்களை தேடினேன் ஆனால் நீங்கள் எங்கும் காணவில்லை நான் உங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்க விரும்பினேன் ஆனால் நீங்கள் அங்கு இல்லை எப்போதெல்லாம் அவர் தேவைப்படுகின்றாரோ அப்போதெல்லாம் அல்லா அவரிடம் அறிவித்து விடுகின்றான் தாலே அவரது பிள்ளைகளை மிகவும் நேசித்தார் மேலும் முழு ஜமாத்திற்கும் நான் கேட்கும் வேண்டுகோள் என்னவென்றால் நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் பிரார்த்தனையின் போது தாலேவின் பிள்ளைகளை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும் ஹசரத் மியான் பஷீர் அஹமத் சாஹிப் அவர்கள் தொடர்பாக இவர் டாக்குமெண்ட்ரி தயாரித்து கொண்டிருந்தார் அப்போது எனக்கு இவர் ஃபோன் செய்து ஒரு தனவை ஒரு கனவை கூறினார் அதாவது முனீர் ஓதே சாஹிப் அவர்கள் இவரை பலவந்தமாக இழுத்து கொண்டு செல்கின்றார்கள் அவர்கள் இவரை ஹஸ்ரத் மியா பஷீர் அஹமத் சாஹிப் அவர்களிடம் அழைத்து செல்கின்றார்கள் அவர்கள் இவரின் கழுத்தை கத்தியால் அறுக்கிறார்கள் நான் தாலே இடம் பாருங்கள் முனீர் என்றால் ஒளி உங்களுக்கு அந்த பெயர் நல்லதாக அமையும் ஆனால் எவ்வாறு இருப்பினும் சதக்கா கொடுக்க வேண்டிய கனவாகும் என்று கூறினேன் இப்போது பாருங்கள் அந்த கனவு உண்மையாகிவிட்டது நேற்றைய கணவருக்கு தலைவிடம் இருந்த நல்ல மனிதரிடம் பேசும் வாய்ப்பு கிடைத்தது அவர் இறக்கும் தருவாயில் அவரது குடும்பத்திற்கு கடைசியாக கூறிய செய்தி என்னவென்றால் நான் எனது குடும்பத்தை நேசிக்கின்றேன் மேலும் ஹுசூரை நேசிக்கின்றேன் என்பதாகும் அவர் தனது வாழ்வு மற்றும் மரணத்தின் விளிம்பில் இருந்த நேரத்திலும் கூட அவர் கூறிய கடைசி வார்த்தைகள் மூலம் கிலாஃபத்தின் மீது இருந்த மிக உயர்வான விசுவாசத்தை நிரூபித்தி காட்டுவிட்டார் அதன் மூலம் காலத்தின் கலீஃபா மீது அன்பு மற்றும் பக்தியுடன் இருந்தார் என்பது தெரிய வருகிறது அவர் எனக்கு கடைசியாக எழுதியவை மற்றும் எல்லாமே கிலாஃபத்திற்கு கட்டுப்படுதலை குறிப்பவையாக இருந்தது எனவே நான் கருதுகிறேன் மாஷா அல்லா எனது செய்திகளுக்கு பதிலாக அவர் எழுதியுள்ள கடைசி மெசேஜிலும் கிலாஃபத்திற்கு கீழ்ப்படித்து நடப்பது பற்றிய வழிகாட்டுதலே இருந்தது மேலும் அவைகள் கிலாஃபத்தின் மீதுள்ள அவருடைய நேசத்தை உள்ளடக்கி இருந்தன அலகம்துல்லா தாலே மறைந்த அந்த நாளில் மிகவும் அன்பிற்கும் கருணைக்கும் உரிய ஹுசூர் அவர்கள் வருகை தந்தார்கள் அவர்கள் எங்கள் அனைவரையும் பார்க்க வந்தார்கள் நடந்த சம்பவத்தை பற்றி மிகவும் அன்புடனும் நேசத்துடனும் கலந்துரையாடினார்கள் மேலும் எங்கள் அன்பிற்குரிய மகனை பற்றி நாங்கள் கூறியதை கவனமாக கேட்டார்கள் அவர்கள் விசாரித்தது எங்களுக்கு மிகவும் ஆறுதலாக இருந்தது கடைசி சில நாட்களில் தெரிந்து கொண்டவை அதாவது தாலே ஹுசூர் மீது எத்தகைய நேசம் வைத்திருந்தார் என்பது அதற்கு முன்பு எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் அவர் ஹுசூர் அவர்களை நேசித்தார் என்று ஆனால் அவர் எவ்வாறு நேசித்தார் என்பது எனக்கு தெரியாது அல்லா தாலா அவருடைய செயலுக்கேற்ப அவரை தயாராக்கினான் அவர் ஒரு ஷகிதை போன்று வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் ஷகிதை போன்று மரணித்தார் மேலும் அவர் அதை பற்றி நன்றாக அறிந்திருந்தார் அவர் இறக்கும் தருவாயில் அவர் கூறினார் நான் வாழ்ந்தாலும் அல்லது இறந்தாலும் சரியே எனது நோக்கம் நிறைவேறிவிட்டது அவர் தனது பணிகளை மிகவும் தீவிரமாக செய்பவராவார் பலமுறை ஹுசூரனிடம் கூறியிருக்கின்றார்கள் இந்த ஜமாத் எந்த ஒரு தனி மனிதரையும் சார்ந்திருக்கக்கூடியதல்ல இது ஒரு இறை இயக்கமாகும் மாஷா அல்லா தாலே அவரது கடமையை நிறைவேற்றிவிட்டார் இப்போது கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டியது மற்றவர்களின் பொறுப்பாகும் நாம் ஹுசூர் அவர்களை ஹசத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீக் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் ஐந்தாவது பிரதிநிதி என்ற முறையில் அன்னாரின் குணத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது அன்னார் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீக் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் ஒரு முழுமை பெற்ற பிரதிநிதியாக விளங்குகிறார்கள் என்பதை அறிய முடியும் இக்காலத்தின் ஒரு முழுமையான பிரதிநிதியாவார் அவர் காலத்தின் 
உண்மையான கலீஃபாக இருக்கிறார்கள் ஹுசூர் அவர்கள் இறைவனின் ஒரு சிங்கத்தை போன்று மிகவும் தைரியத்துடன் இஸ்லாத்தை பாதுகாப்பதற்காக முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்றார்கள் அன்னாரை மட்டும் நாம் செய்யவிடக்கூடாது மாறாக நாம் அவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அவர்களுடன் நிற்க வேண்டும் நாம் எவ்வாறு உதவி செய்ய முடியும் ஹுசூர் கூறுகிறார்கள் இஸ்லாம் அகமதியத்தின் வெற்றியை பற்றி இறைவன் வாக்குறுதி அளித்து விட்டான் அந்த வெற்றி விரைவிலோ அல்லது தாமதமாகவோ நிறைவேறுவது நாம் விருப்பத்துடன் கடுமையாக பணியாற்றுவதை பொறுத்தே ஆகும் எனவே இப்போது நீங்கள் எவ்வாறு கடுமையாக வேலை செய்கிறீர்களோ அதை பொறுத்தாகும் தலைபாய் ஹுசூர் அவர்களுக்கு ஒரு முறையாக வழக்கமாக கடிதம் எழுதுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொரு வாரமும் தொடர்ச்சியாக கடிதம் அனுப்புவார் நான் அந்த கடிதத்தை ஹுசூருக்கு ஃபார்வேர்ட் செய்வேன் அவர் ஆப்பிரிக்காவிற்கு செல்வதற்கு முன் எழுதிய பல கடிதங்களில் இவ்வாறு எழுதியிருந்தார் ஹுசூர் நான் மேற்கொண்டுள்ள இந்த பணியை செய்வதற்கு தகுதியற்றவனாக இருக்கிறேன் மேலும் நான் குறைபாடுள்ளவனாகவும் பலவீனனாகவும் இருக்கிறேன் எனவே எனது பலவீனங்கள் நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் மேலும் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் குடும்பத்தினுடைய பிரதிநிதியாக ஆக்குவதற்காகவும் மேலும் ஜமாத் மற்றும் எம்டிஐயின் சிறந்த பிரதிநிதியாக ஆக்குவதற்காகவும் துவா செய்யுங்கள் அந்த துவா ஏற்றுக்கொண்டு விட்டதாக நான் உணர்கிறேன் அவருக்கு என்ன பரிசு கிடைக்க வேண்டுமோ அந்த பரிசு கிடைத்து விட்டது நிச்சயமாக அவர் எனது மருமகனும் நான் நேசிக்கக்கூடியவராகவும் இருந்தார் அதே சமயம் அவர் எனது உறவினர் என்பதற்காக அவருக்கு பணிகளில் முன்னுரிமை கொடுப்பதாக ஏனைய ஊழியர்கள் நினைத்து விடக்கூடாது என்பதில் நான் கவனமாக இருந்தேன் அதன் காரணமாக நான் வேறொரு வழியை கையாண்டேன் நான் மற்ற ஊழியர்களை விட அவருடன் கடினமானமாக நடந்து கொண்டேன் எனவே இந்த வகையில் நான் அவருக்கு சில அநீதிகளை செய்திருக்க வேண்டும் என்று எனக்குள் ஏதோ ஒரு வகையான வேதனை ஏற்படுகின்றது அந்த அநீதிகளுக்காக இறைவனை மன்னிக்குமாறு நான் துவா செய்கின்றேன் இதுதான் காரணம் என்பது தாலேவுக்கு தெரியும் என்று நான் நம்புகின்றேன் ஏனென்றால் நான் அவருடைய திறமைகளை நன்கறிவேன் ஹசரத் நபி சல்லாஹ் உலை வசல்ல மற்றும் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய உடல் ரீதியான ஆத்மீக ரீதியான சந்ததி என்ற முறையில் அவர் உண்மையான நீதியை கடைபிடித்தார் அவர் நபி சல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்களுடைய சந்ததிகளில் வந்தவராக இருந்தார் எல்லாம் வல்ல அல்ல முகர்ரம் மாதத்தில் அவரை உயர்த்தியாகம் செய்வதற்காக தேர்ந்தெடுத்தான் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதைப் போன்று வாழ்வை அர்ப்பணித்தவர்களின் கூட்டத்தில் அவர் ஒரு விலை மதிப்பற்ற வைரமாக இருந்தார் அல்லாஹ் அவரது அந்தஸ்தை உயர்த்தி கொண்டே செல்வானாக எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அவருக்கு நபி சல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்களின் அருகில் இருக்கும் பாக்கியத்தை வழங்கியுள்ளான் என்று நான் மிகவும் நம்புகின்றேன் அவர் இறந்த பின் சிலர் கனவில் இதனை பார்த்துள்ளார்கள் அவர் இறந்த மறுநாள் ஒருவர் எனக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பியிருந்தார் அந்த செய்தியில் அவர் தலையின் மரண செய்தி கேட்டு மிகவும் துக்கம் அனுபவித்ததாகவும் அவர் இறந்த அதே நாள் இரவு தாலே சொர்க்கத்தில் சந்தோஷமாக நடந்து கொண்டிருப்பதாக கனவு கண்டதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார் மக்கள் ஒரு குழுவாக இருந்தார்கள் அந்த குழுவின் தலைவர் நபி சல்லல்லா ஹுலை வசல்லம் அவர்களாக இருந்தார்கள் எப்போது தாலே நபி சல்லல்லா ஹுலை வசல்லம் அவர்களை அடையாளம் கண்டு கொண்டாரோ பிறகு அவர்களை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தார் கடைசியில் அவர்களை ஆற தழுவினார் அப்போது நபி சல்லல்லா ஹுலை வசல்லம் அவர்கள் புன்னகைத்தவாறு அவரை கட்டி அணைத்தார்கள் என் அன்பிற்குரிய மகனே வரவேற்கிறேன் என்று கூறினார்கள் சத்வத் என்னுடைய மகள் கூறினார் அவர் துவா செய்தார் பிறகு படுக்கையை விட்டு எழுந்தவுடன் ஹாஷிம் சாஹிடம் இருந்து வந்த இந்த கனவை பற்றி கூறினார் எனவே நான் கூறினேன் அல்லா உங்களின் துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக உங்களுக்கு நற்செய்தி அளித்திருக்கின்றான் இந்த கனவிற்கு பிறகு நான் தாலேயின் பழைய கனவை எடுத்து கூறினேன் அது நீண்ட மிகவும் விளக்கமான கனவாக இருந்தது அந்த கனவின் இறுதி பகுதியானது தாலே நபி சல்லல்லா ஹுலை வசல்லம் அவர்களின் மகனாக இருந்தார்கள் அல்லது நபி சல்லல்லா ஹுலை வசல்லம் அவர்கள் தாலேயின் தந்தையாக இருந்தார்கள் இந்த கனவை பற்றி அவர்களுக்கு தெரியாது நான் பலமுறை இந்த கனவை படித்த போதிலும் அந்த கனவின் இறுதி பகுதியாகிய நபி சல்லல்லா ஹுலை வசல்லம் அவர்கள் அவருடைய தந்தை என்ற செய்தி எனக்கு சிறிதும் ஞாபகத்தில் இல்லை நேற்று நான் அவருடைய செய்தியை படித்து கொண்டிருந்த போது அந்த கனவின் கடைசி வரியும் இப்போது நிறைவேறிவிட்டதாக உணர்ந்தேன் அல்லாவே நன்கறிந்தவனாவான் ஆயினும் அந்த கனவு உண்மையாகவே நிறைவேறிவிட்டதாக தோன்றுகிறது கடைசியாக நபி சல்லல்லா ஹுலை வசல்லம் அவர்கள் தன் மகன் இப்ராஹிம் இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்தபோது அன்னார் கூறிய வார்த்தைகளை நான் இங்கு எடுத்துரைப்பதை தவிர என்னால் வேறென்றும் கூற முடியாது
நிச்சயமாக நம்முடைய கண்கள் கண்ணீரால் நிறைந்திருக்கின்றது நம் இதயம் துக்கமடைகிறது ஆனால் நமது இறைவன் உன்னை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டான் என்பதை மட்டும் நம்மால் கூற முடியும் மேலும் நிச்சயமாக நாங்கள் உமது பிரிவால் வருந்துகின்றோம் நிச்சயமாக எங்களின் கண்கள் கண்ணீரால் நிறைந்து விட்டது எங்கள் இதயம் துக்கமடைகின்றன ஆனால் நமது இறைவன் உன்னை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டன் என்பதை மட்டும் நம்மால் கூற முடியும் சில நேரங்களில் ஆத்மா ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு சென்று விடுகிறது சில நேரங்களில் அது இறந்து விடுகிறது ஆனால் புனிதமான உயிர் தியாகத்தின் தரம் என்னவென்றால் அது தூக்கத்திலிருக்கும் ஆத்மாவையும் இறந்து போன ஆத்மாவையும் எழுப்பிவிடும் இந்த விஷயத்தில் எனக்கு சொந்த அனுபவம் உண்டு ஏனென்றால் இது எனக்கும் நடந்துள்ளது நான் நிச்சயமாக நம்புகின்றேன் செய்யத் தாலே அஹமதின் புனித உயர் தியாகமானது எண்ணற்ற தாகித்து கொண்டிருக்கும் ஆத்மாக்கள் தூக்கத்திலிருக்கும் ஆத்மாக்கள் இறந்துவிட்ட ஆத்மாக்கள் ஆகியோர்களுக்கு மட்டுமல்ல ஜமாத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் பொதுவாகவும் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீகலிக் இஸ்லாம் அவர்களின் குடும்பத்தின் மீது பற்று கொண்டவர்களுக்கு குறிப்பாகவும் வாழ்வாதாரமாக அமையப் போகின்றது அந்த அன்பிற்குரியவர் வக்ஃபின் ஆன்மாவை புரிந்தவராகவும் அவர் செய்த அந்த வாக்குறுதியை உண்மையான முறையில் நிறைவேற்றக்கூடியவராகவும் இருந்தார் அவரை பார்த்து எவ்வாறு பௌதிக சூழலில் வளர்ந்த ஒரு பிள்ளை தனது வக்ஃபின் ரூகை புரிந்தார் பிறகு அதை நிறைவேற்றினார் மேலும் எப்படி நிறைவேற்றினார் என்றால் அதன் தரத்தை உச்சத்திற்கு எட்ட வைத்து விட்டார் என்று எனக்கு வியப்பு ஏற்பட்டது எப்போது வரை ஏற்படுகின்றது மேலும் ஷஹிதாகி நான் கிலாஃபத்தின் உண்மையான உதவியாளனாகி உள்ளேன் என்று கூறி சென்று விட்டார் ஆக வாழ்வை அர்ப்பணித்தவர்களுக்கும் அவர் ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்தார் மேலும் ஹசத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீக் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் சந்ததியாக இருக்கக்கூடிய வகையில் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் அவர் நன்றி உணர்வு மற்றும் களப்பற்ற தன்மையின் ஒரு முன்மாதிரியை நிலைநாட்டி சென்று விட்டார் அன்பிற்குரிய தாலே நிச்சயமாக நீங்கள் உங்கள் வாழ்வை அர்ப்பணித்தல் மற்றும் வாக்குறுதியின் உயர் தரத்தை பெற்றுவிட்டீர்கள் என்று நான் சாட்சி பகர்கின்றேன் அல்லா இது போன்ற நன்றி உணர்வுள்ள கிலாஃபத்துடன் களப்பற்ற தன்மை மற்றும் நன்றி உணர்வுடன் கூடிய தொடர்பு வைக்கக்கூடியவர்களை மார்க்கத்திற்கு உலகத்தை விட முன்னுரிமை வழங்கக்கூடியவர்களை ஜமாத்திற்கு வழங்கிக் கொண்டே செல்வானாக